సార్ మీరు చైనా పర్యటనలో ఉండగానే చైనా ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్కి పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక సహాయం అనేది చేస్తుంది ఇదే కాకుండా మనకి ఆ సరిహద్దు సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి ఇవేనో చర్చకు వచ్చే వచ్చినాయా మీ పర్యటనలో నేనేమంటున్నానంటే ప్రపంచం మొత్తం మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా మన శక్తి పైన మనం ఆధారపడాలా రెండోది మనం మెరుగైన రిలేషన్స్ ప్రపంచంలో అందరితో పెట్టుకోవాలా నా లెక్క ప్రకారం అదే ప్రధానమంత్రి గారు చేస్తున్నారు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత గడిచిన వన్ ఇయర్ రేపు పదహారుకు వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇరవై తారీఖు వన్ ఇయర్ అవుతుంది లెవెన్ మంత్స్ అయింది లెవెన్ మంత్స్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కంట్రీకి ఎప్పుడు రన్ విజిబిలిటీ తీసుకొచ్చారు నిన్న అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఈయన పొగిడే పరిస్థితికి వచ్చాడు దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఒక కంట్రీ నేను ఒక పిఎం అని ఒక వ్యక్తిగా నేను చూడడం లేదు ఒక కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేసే వ్యక్తిగా నేను చూస్తున్నా ఒకప్పుడు నేను ఆర్థిక సంస్కరణల పైన తొంభై ఐదు నుంచి ప్రపంచం అంతా తిరిగి నేను ఇదే మాటికి మోటివేట్ చేశాను ఇండియా అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇండియా అంటే థర్డ్ క్లాస్ ఇది డెవ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది ఇండియా ఎప్పుడు డెవలప్ కాదు అనే పరిస్థితి నుంచి కాదు మాకు కూడా శక్తి ఉందని చెప్పి మాట్లాడినప్పుడు నమ్మలేదు తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నేను చెప్తే వన్ బై వన్ అది బయట వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఫస్ట్ టైం భారతదేశానికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది ఎస్ ఇండియన్స్ కూడా చేయగలుగుతారు అనే పరిస్థితికి వచ్చారు దాని ప్రభావం నిన్న నాదేళ్ల సత్య చూస్తే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అవార్డ్ అమెరికాలో అతనికి ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లియర్ టు ఎనీబడి అని ప్రూవ్ చేశాం అయితే ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చిన దేశం అన్ని దేశాల కంటే తక్కువ కాదు అనేది ముందు తీసుకెళ్లాడు ఈరోజు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో గుర్తింపు వచ్చింది విజిబిలిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు మనం చిన్న చిన్న విషయాలపైన కాకుండా దేశం యొక్క పొటెన్షియల్ని మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకోవడానికి గ్రోత్లో కానీ పెట్టగలిగితే సంపద సృష్టించగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ప్రపంచం అంతా గుర్తించే పరిస్థితి వస్తుంది అది ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు చేస్తున్నారు మీరు చెప్పినట్టన్నీ కూడా చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవడం కంటే మనం శక్తివంతమైన దేశంగా తయారైతే నేను అందుకే ఇన్నోసారి చెప్పాను అల్టిమేట్గా ప్రపంచంలో ఉండేది మూడు దేశాలు శక్తివంతమైన దేశాలు చైనా ఇండియా అమెరికా బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఏరియా ఆఫ్ దేశాల యొక్క విస్తీర్ణ బట్టి చైనా ఇండియా విల్ బి ది నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ అమెరికా విల్ బి అవాంగ్ త్రీ ఒకవేళ మనం కానీ ఫెయిల్ అయితే తప్ప అదర్వైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాబోయే ఇరవై సంవత్సరాల్లో మన యొక్క శక్తిని సామర్థ్యాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు ఇది ఒక ప్రపంచంలోనే అగ్గర దేశాల్లో రెండు దేశాల్లో ఒక దేశంగా ఉంటుంది దాన్ని మనం చేసుకునే శక్తి మన దగ్గర ఉంది అది చేసుకోవాలి దాని మీదనే ముందుకు పోవాలి తప్ప మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు పదహారు వందల బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ టు వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ వాటిలో అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఇంకో దేశం అవన్నీ మనం పట్టించుకోవాలి మన దేశ మనకు ఉండే శక్తి మన మన దేశంలో ఉండే అవకాశాలు మన జనాభా మన తెలివితేటలు ఒకప్పుడు ఇదే మారిగా నేను మలేషియాకు పోయాను మీకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదు ఫస్ట్ టైం తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు నేను మలేషియాకు పోయాను ఈస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ రోడ్ చూశాను ఈస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ రోడ్ చూస్తే రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల జనాభా ఉండే మలేషియా అప్పట్లోనే సిక్స్ లేన్ రోడ్ క్రియేట్ చేశారు ఆ రోడ్డే నేను వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడి పదిసార్లు మాట్లాడితే గోల్డెన్ క్వాడ్రి లేటర్ రోడ్ వచ్చింది ఈరోజు హైదరాబాద్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఎట్లా రెండో రాష్ట్రంగా వచ్చింది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మీరు ఊహించుకున్నారా ఎప్పుడైనా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సిక్స్ లేన్ రోడ్ వస్తుందని దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సేమ్ రింగ్ రోడ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే బీజింగ్లో ఫోర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి షెంగాయ్లో త్రీ రింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి ఈరోజు అర్బన్ ఎకానమీ ఈ ది బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ యాభై రెండు పర్సెంట్ పాపులేషన్ చైనాలో అర్బన్లో ఉన్నారు మనం థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాం అర్బన్లో ఉండేవాళ్ళు ఎకానమీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మన దగ్గర అట్లా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంది ప్రపంచంలో సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ది థింగ్ మనం క్యాపబుల్ కా కాదని కాదు మనకు ఆ శక్తి ఉంది సామర్థ్యం ఉంది తెలివితేటలు ఉన్నాయి అలాంటి పాలసీలు మనం క్రియేట్ చేయడం లేదు అలాంటి విజన్ ఇవ్వడం లేదు అలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అది తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ మన వాళ్ళు కూడా రేజ్ అవుతారు ఎయిర్పోర్ట్లు చూశారు మీరు ఒకప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లేని ఎయిర్పోర్ట్లు చూసాం ఈరోజు చైనాలో కానీ వేరే దేశాల్లో బ్రహ్మాండమైన వరల్డ్ క్లాస్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏ ఎయిర్పోర్ట్ చూసినా వరల్డ్ క్లాస్ ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చాయి ఇది నేనేమంటే ఒక ఎయిర్
ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఒక స్పీడ్ ట్రైన్ ఒక పోర్ట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఒక టూరిజం సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాల్సి అంటే ఆ యాంగిల్లో మీరు ఆలోచించుకుంటే ఎంచో పైన కానీ మనం ప్రతి పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయి ఎంచో పైన ఇంట్లో ఉంటే డెఫినెట్గా అక్కడనే ఉంటాం మనం దాని నుంచి బయట రాలేము అందుకే నేను బ్రాడ్ బేస్డ్గా ఇవి హ్యాండిల్ చేస్తూనే వీ ఆర్ గోయింగ్ డిఫరెంట్లీ అందుకే నేను సెవెన్ మిషన్స్ ఫైవ్ గ్రిడ్స్ ఫైవ్ క్యాంపెయిన్ మోడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ ఒక పక్క ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నాం డెఫినెట్గా జరుగుతాయి ఈరోజు ఇండియా చైనా రెండు కలుపుకుంటే రెండు పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ బిలియన్ పాపులేషన్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో మ్యాక్సిమం జనాభా ఉండే దేశాలు ఈ రెండు దేశాలు